गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 54 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास टेंथ हमारी डेट 11 नवंबर के लिए तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आज हम पढ़ेंगे एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर सब तक हम निकाल रही थी कभी सेक्टर का एरिया कभी रेक्टेंगल का एरिया है ना तो अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे उनको मिक्स करके एक ही चीज़ में मतलब आपके पास ये फिगर है इसमें आपको सर्कल का भी निकालना पड़ेगा जो आपके सेक्टर्स हैं उसका भी निकालना पड़ेगा स्क्वायर का भी निकालना पड़ेगा मतलब कॉम्बिनेशन होगा एरियाज का ठीक है तो देखो हमने सीखा कि कैसे हम एरिया का जो फिगर में जो दी हुई है थी कैसे हम एरिया निकालते हैं सेपरेटली अलग से है ना आज हम सीखेंगे कि कैलकुलेट कैसे करते हैं कॉम्बिनेशन अगर हमारे पास मिल जाए ठीक है जैसे एग्जांपल है फ्लावर बेड्स हो गई ड्रेन कवर्स हो गए विंडो डिज़ाइन रंगोली डिज़ाइन तो इन चीज़ों में क्या होता है बेटा काफ़ी सारी चीज़ों का हमें निकालना पड़ता है एरिया है ना क्योंकि अलग अलग शेप होती है तो देखो सबसे पहले आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर वन एग्जाम्पल नंबर वन है कि फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर साइड फोर सेंटीमीटर आपके पास एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी साइड कितनी है फोर सेंटीमीटर ये जो पूरी साइड है कितनी है फोर सेंटीमीटर क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस वन सेंटीमीटर है ठीक है मान लीजिए ये आपके पास क्वाड्रेंट है इस क्वाड्रेंट में आपकी ये जो रेडियस है ये कितनी है बेटा वन सेंटीमीटर इसको आपने कट किया है स्क्वायर की मतलब चारों तरफ आपने चार क्वाड्रेंट को ऐसे कट किया है जिसकी रेडियस वन सेंटीमीटर है ठीक है तो डायमीटर क्या होगी सर्कल की जो ये सर्कल है एक बीच में एक सर्कल कट किया है जिसकी डायमीटर कितनी है टू सेंटीमीटर है ठीक है तो आपको एरिया निकालना है जो बाकी पोर्शन बच गया अब ये कट हो गया ये वाइट पोर्शन है जो ये सारा कट हो गया ये पोर्शन कट हो गया तो सिर्फ जो ये ब्लू पार्ट है इसका आपको एरिया निकालना है कैसे निकालोगे तो जो पार्ट कट हुआ उसको कट कर दो स्क्वायर के एरिया में से ये चारों क्वाड्रेंट कट कर दो एक ये सर्कल कट कर दो ठीक है तो क्या होगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा स्क्वायर में से जो मिडल सर्कल है उसको माइनस कर दो माइनस किया है ना और चार क्वाड्रेंट है उनको माइनस कर दो तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर सबसे पहले क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड साइड कितनी दी हुई है फोर सेंटीमीटर तो फोर मल्टीप्लाई फोर कितना होता है सिक्सटीन सेंटीमीटर स्क्वायर तो स्क्वायर तो एरिया का तो निकल गया स्क्वायर का एरिया तो निकल गया अब देखो रेडियस है जो सर्कल के अंदर जो स्क्वायर के अंदर है सर्कल की इधर ये क्या है बेटा एक सेंटीमीटर है ठीक है तो आपको एरिया ऑफ इनर सर्कल अगर आपको निकालना है ये जो सर्कल है आपको ये निकालना है देखो इसकी डायमीटर कितनी है टू इसकी डायमीटर टू है तो इसकी रेडियस कितनी होगी टू का हाफ हो जाएगा कितनी वन सेंटीमीटर तो इसका अगर एरिया निकालेंगे तो क्या कैसे निकलेगा पाई आर स्क्वायर पाई क्या होता है ट्वेंटी टू बाई सेवन और आर रेडियस क्या आपका वन तो वन मल्टीप्लाई वन तो आंसर आपका ट्वेंटी टू बाई सेवन ही आएगा क्योंकि वन से मल्टीप्लाई हुआ है, है ना तो सर आपका जो स्क्वायर है उसका एरिया निकल गया इनर सर्कल सर्कल का निकल गया अब जो ये चार क्वाड्रेंट है इनका एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल क्या है ये है तो जो एरिया ऑफ सर्कल का अगर हम वन फोर्थ पार्ट कर दें तो वो क्या निकल जाएगा बेटा वो निकल जाएगा एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट्स ठीक है तो एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट्स क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय फोर तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा आपका एरिया ऑफ सर्कल तो ये है ट्वेंटी टू बाई सेवन ठीक है तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है क्वाड्रेंट होता है इसका वन फोर्थ तो मैंने इसका वन फोर्थ कर दिया ठीक है इसका वन फोर्थ करने के बाद कितने क्वाड्रेंट है फोर क्वाड्रेंट है तो मैंने फोर से मल्टीप्लाई किया तो फोर से फोर कट हो गया फिर से क्या बच गया ट्वेंटी टू बाई सेवन तो बेटा फिर से जो चार क्वाड्रेंट है उनका एरिया भी ट्वेंटी टू बाई सेवन है और जो आपका स्क्वायर जो इनर सर्कल है उसका भी एरिया यही है ठीक है क्योंकि देखो चार क्वाड्रेंट है ये आपका सर्कल है ठीक है वन टू थ्री फोर चार क्वाड्रेंट से तो एक सर्कल ही बन जाता है तो यहाँ पे भी क्या है यहाँ पे एक चार क्वाड्रेंट है तो क्या किया जो चार क्वाड्रेंट है वो क्या हो गया एक सर्कल ही बन गया तो एरिया ऑफ सर्कल के बराबर हुआ एरिया ऑफ सर्कल कितना था ट्वेंटी टू बाई सेवन था ठीक है अब फॉर्मूले में पुट कर दो एरिया ऑफ रिमोनिंग पोर्शन कैसे आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर सिक्सटीन सेंटीमीटर माइनस में माइनस में कर दो एरिया ऑफ मिडल सर्कल ट्वेंटी टू बाई सेवन और एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट ट्वेंटी टू बाई सेवन ठीक है तो ये हो गया सिक्सटीन सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सॉल्व करेंगे हम एल नीचे सेवन आएगा ऊपर ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी टू फोर्टी फोर तो सिक्सटीन में से फोर्टी फोर बाई सेवन माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा सिक्सटी एट बाई सेवन सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर टू सॉरी वन अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर टू पे एग्जाम्पल नंबर टू से पहले देखो जो क्वाड्रेंट है वो क्या होता है वन फोर्थ वन फोर्थ होता है है ना सर्कल का एक चौथाई भाग होता है मेड बाई टू रेडियाई एट राइट एंगल दो रेडियस होती है और इनके बीच में ना नब्बे डिग्री का आपका एंगल होता है ठीक है एंड द कनेक्टिंग आर और जो इनको कनेक्ट करती है वो आर्क होती है ठीक है क्वाड्रेंट में अब देखो इस एग्जाम्पल में आपको दे
तो आपको एरिया निकालना है रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंड मतलब कहने का मतलब जो ये बीच में आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना ये ये ठीक है ये पोर्शन है जो ये वाइट वाइट पोर्शन इस पोर्शन का एरिया आपको निकालना है कैसे निकालोगे जो आपका स्क्वायर है स्क्वायर में से आप ये नाइन सर्कल्स का एरिया माइनस कर दो तो जो एरिया बच गया वो निकाल पाओगे ठीक है तो पहले स्क्वायर का एरिया कैसे निकालोगे अब ध्यान से सुनो स्क्वायर का एरिया तो हमें पता है कि क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है अब साइड तो हमें गिवन नहीं है तो साइड गिवन नहीं है तो देखो यहाँ पे क्या होगा जो इसकी डायमीटर है एक डायमीटर होगी ये दूसरी डायमीटर होगी ये तीसरी डायमीटर होगी है ना तो यहाँ पे तीन सर्कल्स की जो डायमीटर है अगर हम इनको मिला दें तो साइड ये और ये बराबर ही तो होगा ना बेटा तो ये क्या होगा साइड का जो आपका स्क्वायर है उसका जो साइड है वो तीन डायमीटर के इक्वल होगा तो मैं क्या करूँगी साइड ऑफ अ स्क्वायर क्या होगा थ्री मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ सर्कल तीन डायमीटर का स्क्वायर सर्कल जो रेडियस सेवन सेंटीमीटर है डायमीटर फोर्टीन और तीन सर्कल्स की डायमीटर होगी तो थ्री मल्टीप्लाई फोर्टीन फोर्टी टू सेंटीमीटर तो इसकी जो साइड है वो कितनी आ गई फोर्टी टू सेंटीमीटर ठीक है अब एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड मतलब फोर्टी टू मल्टीप्लाई फोर्टी टू कितना आ गया वन सेवन सिक्स फोर सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है अब चलिए अब देखो एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ठीक है तो एरिया ऑफ सर्कल निकालूंगी उसको नाइन से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो नो की नो सर्कल्स का एरिया निकल जाएगा तो क्या करूंगी एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन और आर स्क्वायर आर आपको दिया हुआ सेवन तो सेवन मल्टीप्लाई सेवन ठीक है तो एक सेवन से सेवन कट गया एक सेवन से आपका एक सेवन कट गया तो ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई सेवन होता है वन फिफ्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये एक सर्कल का एरिया निकला है आपको नो का निकालना है तो नाइन मल्टीप्लाई वन फिफ्टी फोर होता है वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एट्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है तो ये नाइन सर्कल्स का निकल गया तो अब जो मुझे बाकी जो बचा हुआ एरिया निकालना था तो मुझे क्या करना था स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का डिज़ाइन माइनस कर दो स्क्वायर का एरिया आपका निकला इतना वन और आपका डिज़ाइन का निकला वन तो आपका माइनस करके आंसर आ जाएगा थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है हो गया एग्जाम्पल नंबर टू अब चलते हमारे लास्ट एग्जाम पे एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल नंबर थ्री चलिए बेटा देखिए एग्जाम्पल नंबर थ्री में क्या गिवन है आपको आपको ये फिगर गिवन है ठीक है इस फिगर में आपको देखना है कि दो दो सर्कुलर बेड्स हैं आपको ये दिख रहे हैं यहाँ पे सर्कुलर दो बेड्स हैं एक स्क्वायर लोन है ए बी सी डी ये क्या एक स्क्वायर लोन है जिसकी साइड कितनी है जिसकी साइड फिफ्टी सेंटीमीटर है ठीक है अगर जो सेंटर है सर्कुलर फ्लावर बेड का वो ओ पर मिलता है ठीक है इनका जो सेंटर जो वो क्या है ओ पॉइंट पर है जो डायगनल्स है उनकी स्क्वायर लोन पे वहाँ पे उसका सेंटर बनता है तो आपको सम निकालना है एरिया ऑफ लोन्स एंड फ्लावर बेड्स जो आपको क्या करना है जो इसका एरिया है और जो ये फ्लावर बेड्स है इनका एरिया मतलब टोटल एरिया आपको निकालना है तो कैसे देखो टोटल एरिया क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ओ ए बी देखो ओ ए बी ये आपका सेक्टर हो गया सॉरी मैंने ट्राइंगल ले लिया ओ ए बी ये जो आपका सेक्टर हो गया ये प्लस में एरिया ऑफ ओ डी सी ये वाला सेक्टर ठीक है ये एरिया निकल गया प्लस में ये दो ट्राइंगल्स बच गई तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी इसका एरिया प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी इसका हो गया पूरी फिगर कवर तो टोटल एरिया निकल जाएगा इस तरीके से है ना तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी इस सेक्टर का एरिया और इस सेक्टर का एरिया ये देखो बेटा यहाँ पे ये दोनों करने के बाद सिर्फ ये दो ट्रायंगल बचे हैं तो इनका एरिया हो जाएगा तो चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर लोन पहले निकालते हैं क्या होता है जो एरिया होता है स्क्वायर लोन का मतलब जो स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड है ना साइड का स्क्वायर तो साइड फिफ्टी सिक्स है तो इस जो ये स्क्वायर है आपका इसका एरिया क्या हो जाएगा फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाई फिफ्टी सिक्स ठीक है उसके बाद आपको पता है जो ओ ए है और जो ओ बी है वो क्या है उसको हम मान लेते हैं ए मीटर ठीक है ए मैंने मान लिया क्योंकि रेडियस हमें पता नहीं है ठीक है सेक्टर का तो मैंने इसको ए मान लिया तो अगर हम ट्रायंगल में देखेंगे ओ ए बी में ओ ए बी में अगर हम ट्रायंगल में देखेंगे तो राइट एंगल कहाँ पर है वो नब्बे डिग्री का कोण यहाँ बनाता है ठीक है यहाँ पे क्या बनाएगा नब्बे डिग्री का कोण बता बनाता है क्यों बनाता है बेटा जो स्क्वायर होता है वो डायगनल्स पे क्या करता है नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाता है ठीक है ये आपको पता होना चाहिए अब देखो ये ए हो जाएगा इसको भी मैंने ए माना इसको भी मैंने ए माना तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर क्या होगा किसके बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम देखें तो ये प्रपेंडिकुलर है ये बेस है तो प्रपेंडिकुलर का स्क्वायर ए स्क्वायर बेस का स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों सेम है क्योंकि रेडियस तो इक्वल होती है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया हाइप्रोटेनियस के इक्वल आ गया ठीक है जो आपकी हाइप्रोटेनियस है उसके इक्वल आ गया तो यहाँ पर मैंने क्या किया इसको 
मैंने 56 सिक्स मल्टीप्लाई फिफ्टी की इक्वल रख दिया क्योंकि जो ये है बेटा आपकी ये क्या है ये फिफ्टी सिक्स है है ना ये जो साइड है ये तो क्या है फिफ्टी सिक्स है तो फिफ्टी सिक्स का स्क्वायर क्या हो गया फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाई फिफ्टी सिक्स तो यहाँ पे ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाई फिफ्टी सिक्स तो जो टू से फिफ्टी सिक्स कैंसिल हो गया ट्वेंटी एट आ गया और फिफ्टी सिक्स है ही तो ए की वैल्यू क्या आ गई ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई फिफ्टी सिक्स ठीक है ये इक्वेशन हो गई सेकेंड अब देखो अब हमें एरिया निकालना है सेक्टर का ओ ए बी का ये देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इसका एरिया किसके बराबर होगा जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर ओ डी सी ये जो सेक्टर है ये दोनों बराबर होंगे ये और ये सेक्टर इक्वल होंगे है ना तो ये क्या है ये क्वाड्रेंट भी है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के भी इक्वल है या आप क्या कर दो इसको एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा बाई थ्री सिक्सटी थीटा बाई थ्री सिक्सटी मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर थीटा क्या है नाइन्टी डिग्री क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है बेटा नब्बे डिग्री का कौन बनता है तो क्या होगा नाइन्टी बाई थ्री सिक्सटी पाई क्या है आपका ट्वेंटी टू बाई सेवन और ए स्क्वायर क्या है आपका ए स्क्वायर एज इट इज निकला हुआ है ठीक है ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई फिफ्टी सिक्स तो देखो यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे नाइन्टी बाई थ्री सिक्सटी को काटोगे तो वन बाई फोर आएगा पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन और ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई फिफ्टी सिक्स तो पूरा मैंने इसको यहाँ पे वैल्यू रख दी मेरी ये होगी थर्ड इक्वेशन ये सेक्टर निकल गया अब देखो ओ में अभी यहाँ पर क्या था आपका जो एंगल था वो नब्बे डिग्री था ये एंगल था जो ये नब्बे डिग्री था ठीक है ये नब्बे डिग्री था तो जो एरिया है ट्रायंगल का वो क्या होगा आपका क्योंकि आपको कैसे पता लगा क्वाड्रेंट है क्योंकि क्वाड्रेंट में भी क्या होता है जो एंगल होता है आपका ये क्या होता है नाइन्टी डिग्री होता है इसका मतलब ये क्या है बेटा क्वाड्रेंट है ठीक है इसका मतलब जो यहाँ पे ये जो फिगर दी हुई है ये जो फिगर दी हुई है ये दोनों क्या है क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है जो एरिया जो सर्कल का एरिया होता है उसका वन फोर्थ पार्ट ठीक है तो ये क्या होगा वन फोर्थ ऑफ इसका हम वन फोर्थ कर देंगे जो हमारा टोटल एरिया निकला है फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाई फिफ्टी सिक्स ठीक है एरिया ऑफ ओ ए डी ठीक है वो किसके इक्वल होगा ओ बी सी के इक्वल होगा ये देखिए जो ओ ए डी है ओ ए डी ओ ए डी ये जो एरिया है ये किसके इक्वल है ओ बी सी के ये दोनों आपस में ट्राइंगल्स इक्वल हैं ठीक है ये तो सेक्टर्स इक्वल थे आपस में और ये दो अब ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो इन ट्राइंगल्स में भी क्या होगा इन ट्राइंगल्स में भी क्या होगा हमारी जो ये ट्राइंगल्स हैं ये इक्वल हैं तो जो एरिया होगा इनका एरिया ऑफ ये ट्राइंगल है ओ ए डी वो किसके इक्वल होगा एरिया ऑफ ओ बी सी के इक्वल होगा ठीक है ये वाला इस ट्राइंगल के इक्वल होगा ठीक है अब देखो तो थ्री और फोर से थर्ड और फोर्थ से मैं क्या करूँगी इनको यहाँ से देखिए थर्ड और फोर्थ से टू मल्टीप्लाई दो तो सेक्टर हो गए ठीक है और दो ट्राइंगल हो गए ठीक है दो सेक्टर हो गए दो ट्रायंगल हो गए तो इसमें दो मल्टीप्लाई और इसका दो बाहर कॉमन ले लिया ठीक है ये तो हो गया दो सेक्टर का एरिया और ये हो गया दो क्वाड्रेंट का जो हमारे ट्रायंगल है ट्रायंगल का एरिया ठीक है तो यहाँ से इसको सॉल्व कर दोगे आप सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा फोर जीरो थ्री टू मीटर स्क्वायर ठीक है कुछ नहीं करना बेटा इसमें आपको कन्फ्यूजन लग रही है जब आप इसको खुद कॉपी पर सॉल्व करोगे तो ईजी हो जाएगा क्या करना है आपको आपको क्या करना है सिर्फ इस क्वाड्रेंट का आपको एरिया लेना है जो बराबर है तो एक का एक सेक्टर का सॉरी एक सेक्टर का एरिया आप निकाल लो एक सेक्टर का एरिया उसको टू से मल्टीप्लाई कर दो और एंगल आपको लेना है नब्बे डिग्री ठीक है जैसे यहाँ पे लिया हुआ है ठीक है नब्बे डिग्री से हमने निकाल दिया एरिया ऑफ सेक्टर उसके बाद क्या करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है उसको भी दो से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि दो ट्राइंगल है दो बाहर कॉमन ले लिया और इसको सॉल्व करना है आपको तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा फोर मीटर स्क्वायर ठीक है कोई डाउट अब चलते हैं हमारे जो आज के क्वेश्चंस गिवन हैं तो देखिए तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा ये देखो अब एक मिनट बच्चों का डाउट आप ये आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाई फिफ्टी सिक्स एरिया ऑफ ओ ए डी ये देखो मैंने क्यों किया है ट्रायंगल का एरिया आप कहोगे ये देखो बेटा ये आपका ट्राइंगल है और ये आपका एक ट्राइंगल बनता है ये इक्वल है एक बात बताओ आपका जो ये पूरा स्क्वायर है उस स्क्वायर का जो ये पार्ट है ये पार्ट है ये इस पूरे स्क्वायर का वन फोर्थ है है ना तो पूरे स्क्वायर का एरिया फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाई फिफ्टी सिक्स है तो ये एरिया कितना होगा वन मल्टीप्लाई इसका चौथा एक चौथा ये सा तो फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाई फिफ्टी सिक्स ठीक है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है वन बाई फोर मल्टीप्लाई फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाई फिफ्टी सिक्स ठीक है एरिया निकल गया ये एक का है तो दो का क्या होगा बाहर दो से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इनको ठीक है
फर्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा हमारा वो है फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा बाई थ्री सिक्सटी इंटू में पाई आर स्क्वायर ठीक है उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है वन बाई फोर पाई आर स्क्वायर जो सर्कल का एरिया होता है उसका वन बाई फोर और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है इसमें से मैं क्या माइनस कर दूँ जो साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला था मतलब ये देखो फर्स्ट का मैं पीछे आपको साफ नहीं दिख रहा है तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है ये देखो जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो क्या होता है थीटा बाई थ्री सिक्सटी पाई आर स्क्वायर क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है वन बाई फोर पाई आर स्क्वायर और जो आपका सेगमेंट है उसका एरिया क्या होता है जो सेक्टर का एरिया है उसमें से क्या माइनस कर दो हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा ठीक है तो ये हो गया सेगमेंट का एरिया तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीन पार्ट का सोल्यूशन ठीक है ये तीनों लिखने हैं आपको फर्स्ट पार्ट में अब चलते हैं देखो सेकेंड क्वेश्चन पे सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका ये आपको फिगर दी हुई है इस फिगर में जो ए बी सी डी है वो एक स्क्वायर है जिसकी जो साइड है वो अट्ठाईस सेंटीमीटर है ठीक है तो जो इसके सेंटर्स हैं ए बी सी डी ये क्या है ये सर्कल को टच करते हैं और ये सर्कल के सेंटर्स हैं जो इसके कोने हैं वो टच करते हैं इसको और आपको क्या करना है जो बीच का ये शेडेड रीजन है ना ये आपको निकालना है ठीक है तो कैसे करोगे देखो ये शेडेड एरिया आपको निकालना है शेडेड एरिया में कैसे निकाल सकती हूँ देखो मैं जो ये मेरे पास ये स्क्वायर अगर स्क्वायर में से मैं ये चारों चारों ये जो क्वाड्रेंट है ये सेक्टर इनको माइनस कर दूँ तो मेरे पास सिर्फ ये वाला एरिया बचेगा ठीक है तो मैं क्या लिखूँगी देखो ये देखिए मैं क्या लिखूँगी एरिया ऑफ शेडेड जो एरिया मेरा क्या होगा एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर के एरिया में से ये आर का मतलब है बेटा एरिया ठीक है एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में क्या करूंगी जो क्वाड्रेंट है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एक एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फोर है तो फोर से मल्टीप्लाई कर दूंगी फोर इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर और क्वाड्रेंट का होता है वन बाई फोर पाई आर स्क्वायर अब चार क्वाड्रेंट है तो चार से मल्टीप्लाई किया ठीक है अब जो साइड है वो कितनी है वो साइड आपको दी हुई है अट्ठाईस तो ट्वेंटी का स्क्वायर फोर एज इट इज़ वन बाई फोर पाई की जगह ट्वेंटी टू बाई सेवन रेडियस क्या होगी ये पूरी जो ट्वेंटी एट है तो ये इसकी आधी क्या होगी फोर्टीन क्या होगी रेडियस तो फोर्टीन मल्टीप्लाई फोर्टीन ठीक है तो ट्वेंटी एट का स्क्वायर होता है सेवन एटी फोर यहाँ फोर से फोर काट दो ठीक है सेवन से फोर्टीन काट दो सेवन टू जा फोर्टीन तो फोर्टीन टू जा होता है फोर्टीन टू जा होता है ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई ट्वेंटी टू कितना होता है सिक्स हंड्रेड सिक्सटीन ठीक है तो सेवन एटी फोर में से सिक्स हंड्रेड सिक्सटीन माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा वन सिक्सटी एट सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है एंगल वैसे आपको नाइन्टी दिया हुआ है अगर आप सेक्टर के हिसाब से निकालना चाहो तो तो भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो ठीक है तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर टू का सोल्यूशन है ना कितना बड़ी स्टेटमेंट है लेकिन फिगर इतनी खतरनाक है देख के डरना नहीं है बहुत ही ईजी सोल्यूशन है कितना छोटा सा तो एक लाइन का आपका सोल्यूशन है बस फॉर्मूला रखा उसके अंदर वैल्यू पुट कर दी सिंपल तो ये हो गया आपका आंसर नंबर टू अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आज की वर्कशीट के जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा लास्ट क्वेश्चन में ये फिगर आपको दी हुई है इस फिगर में आपको शेडेड एरिया का रीजन निकालना है जो ये ग्रीन पार्ट है इसका रीजन निकालना है ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसकी साइड फोर्टीन सेंटीमीटर है और जो ए पी डी और ये आपका है बी बी पी सी ये क्या है सेमी सर्कल्स हैं तो मैं बी जो ये ग्रीन पार्ट है इसका एरिया कैसे निकालूंगी देखो अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से ये दो सेमी सर्कल्स माइनस कर दूँ है ना स्क्वायर ध्यान से सुनना है मैं क्या कह रही हूँ एक स्क्वायर है स्क्वायर के भी से दो सेमी सर्कल्स माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या निकल जाएगा जो ये सेक्ट ये शेडेड रीजन है ये निकल जाएगा है ना अब चलो देखो क्वेश्चन नंबर थ्री पे ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्री ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या करना एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर मैं दो सेमी सर्कल्स माइनस कर दूँ दो मल्टीप्लाई में सेमी सर्कल माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या निकल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर ठीक है साइड का स्क्वायर और टू मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो सर्कल है पाई आर स्क्वायर उसका आधा हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला हो गया उसके बाद जो साइड का स्क्वायर है साइड हमारे पास गिवन है फोर्टीन तो फोर्टीन का स्क्वायर और यहाँ पे टू से टू कैंसिल पाई क्या होता है ट्वेंटी टू बाई सेवन और आर स्क्वायर क्या होता है आर अगर डाया मीटर है साइड जो होगी वही तो डाया होगी ना आर अगर डाया मीटर है तो रेडियस सेवन है तो सेवन मल्टीप्लाई सेवन यहाँ पर क्या हो जाएगा जो सेवन है सेवन से कट हो जाएगा सेवन से सेवन कट हो जाएगा तो ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई सेवन वन फिफ्टी फोर और फोर्टीन का स्क्वायर होता है वन नाइन्टी सिक्स ठीक है तो आपका आंसर आ गया फोर्टी टू सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया आपका सोल्यूशन नंबर थ्री तो